గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆదిత్య టుడే డిఎస్సి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి సెవెంత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లోని సెకండ్ చాప్టర్ అయినటువంటి భిన్నాలు దశాంశ భిన్నాలు మరియు అకరణీయ సంఖ్యలు ఫ్రాక్షన్స్ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్ సంబంధించి వీడియో డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనము ఈ వీడియోలో మనము పార్ట్ టూ పార్ట్ వన్ ఆల్రెడీ ముందు వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ పార్ట్ టూ అయితే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి దశాంశ సంఖ్యలు లేదా దశాంశ భిన్నాలు అంటాం దీన్ని డెస్మల్ నెంబర్స్ లేదా డెస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాడు యాక్చువల్ గా మనం ఆల్రెడీ భిన్నాల గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ మనకి దశాంశ సంఖ్యలు లేదా దశాంశ భిన్నాలు అంటే మనకి డెస్మల్ నెంబర్స్ డెస్మల్ నెంబర్స్ ఆర్ డెస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ డెస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ డెస్మల్ నెంబర్స్ లేదా దశాంశ భిన్నాలు లేదా అంటే దశాంశ సంఖ్యలు అంటే ఏంటంటే మనకి ఒక సంఖ్యను పది తోటి డివైడ్ చేసినట్లయితే లేదంటే పది యొక్క మల్టిపుల్ ఏదైతే ఉందో మనకి టెన్ కానీ హండ్రెడ్ కానీ నెక్స్ట్ థౌజండ్ కానీ టెన్ థౌజండ్ కానీ మల్టిప్లై చేసినట్లయితే లేదంటే డివైడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుందంటే దాన్ని దశాంశం దశాంశం అని చెప్పేసి అంటాం దశాంశ సంఖ్యలు లేదంటే దశాంశ భిన్నాలు అని చెప్పేసి అనడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక నెంబర్ చూడండి వన్ టూ సెవెన్ వన్ ఫోర్ అనే సంఖ్యలను విస్తీర్ణ రూపంలో రాయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇక్కడ విస్తీర్ణ రూపం చూసినట్లయితే వన్ టూ సెవెన్ వన్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒకట్ల స్థానము పదిలో స్థానము వందలో స్థానము వేలో స్థానము పదివేలో స్థానం యూనిట్ ప్లేసు టెన్స్ ప్లేసు హండ్రెడ్ ప్లేసు థౌజండ్ ప్లేసు టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే వన్ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ థౌజండ్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి హండ్రెడ్ ప్లేస్ వన్ ఇంటూ టెన్స్ ప్లేస్ ఫోర్ ఇంటూ వన్స్ ప్లేస్ యూనిట్ ప్లేస్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ దీని యొక్క విస్తరణ రూపం రాయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టాడు తర్వాత టూ పెట్టాడు టూ పెడితే ఏమవుతుంది దీని యొక్క విస్తరణ రూపం ఇప్పటి వరకు సేమ్ ఉంటుంది తర్వాత టూ బై టెన్ అవుతుంది ఎందుకోసం మనకి ఇక్కడ చూడండి టూ బై టెన్ తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని జీరో పాయింట్ టూ రాస్తాం సపోజు టూ బై థౌజండ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి హండ్రెడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి జీరో పాయింట్ జీరో టూ అంటే ఇక్కడ వన్ జీరో ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వచ్చేసరికి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వచ్చేసరికి ఒక పాయింట్ అయితే పెట్టాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ టూ బై హండ్రెడ్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి సంఖ్యలో రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి రైట్ నుంచి మనకి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి టూ పాయింట్స్ తర్వాత టూ డిజిట్స్ తర్వాత మనం పాయింట్ పెట్టి జీరో అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది వీటిని మనము దశాంశ సంఖ్యలు లేదంటే దశాంశ భిన్నాలు అని చెప్పేసి అంటాం అంటే మనకి ఏమవుతుంది దశాంశ సంఖ్యలు లేదంటే దశాంశ భిన్నాలు అంటే డినామినేటర్ ఏదైతే ఉంటుందో డినామినేటర్ టెన్ కానీ టెన్ యొక్క మల్టిపుల్ ఏదైనా కావచ్చు టెన్ యొక్క మల్టిపుల్ అంటే హండ్రెడ్ కావచ్చు నెక్స్ట్ టూ బై థౌజండ్ కావచ్చు నెక్స్ట్ టూ బై టెన్ థౌజండ్ కావచ్చు ఈ విధంగా ఉన్న వాటిని అన్నిటినీ కూడా మనం ఏమంటాం ఇక్కడ దశాంశ భిన్నాలు లేదంటే దశాంశ సంఖ్యలు అని చెప్పేసి అంటాం ఇక్కడ సారీ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసినట్లయితే మనకి ఒకట్లో స్థానం అంటాం పదిలో స్థానం అంటాం పది పందులో స్థానం అంటాం నెక్స్ట్ అదే విధంగా పదివేల స్థానం ఈ విధంగా అయితే మనం పిలవడం అయితే జరుగుతుంది మరి దశాంశ స్థానాలను ఏ విధంగా పిలుస్తామంటే మనకి ఫస్ట్ చూడండి ఒకట్లో స్థానము పదో వంతు ఒకట్లో స్థానం తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ సెవెన్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఇది ఒకట్లో స్థానము నెక్స్ట్ ఇది పదిలో స్థానము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వందలో స్థానము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వేలో స్థానము నెక్స్ట్ ఇది పదివేలు అంటే యూనిట్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్ హండ్రెడ్ ప్లేస్ థౌజండ్ ప్లేస్ టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుందంటే పదో వంతు పదో వంతు ఒకట్లు అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ పదులు నెక్స్ట్ తర్వాత వందో వంతు వందో వంతు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది వెయ్యో వంతు నెక్స్ట్ పదివేల వంతు అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏంటి వన్ బై టెన్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వన్ టూ బై హండ్రెడ్ అన్నట్టు హండ్రెడ్ వంతు అంటే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా త్రీ బై థౌజండ్ అంటే మనకేమవుతుంది వెయ్యో వంతు ఫోర్ బై టెన్ థౌజండ్ అంటే పదివేల వంతు అని చెప్పేసి అనడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే రైట్ సైడ్ వెళ్లే కొద్దీ ఇక్కడ దీని యొక్క వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయితే కావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ అయితే చేస్తాం ఈ విధంగా మనము రిప్రజెంట్ అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి టెన్త్ పార్టు నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ పార్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి థౌజండ్ పార్ట్స్ అంటాం ఇక్కడ వన్ టూ సెవెన్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇది
वन बै हड्रेड नैक्स्ट टू बै थू बै सारी वन बै टेन नैक्स्ट टू बै हड्रेड नैक्स्ट थ्री बै थौज नैक्स्ट फोर बै टेन थौज विधान उ मन की फोर बै टेन थौजेंडते उ दिन जाग्रत तो गुर्तको मन की डेसीमल नंबर अना डेसीमल फ्राक्षन अना सेम दशांश संख्य लेदे दशांश भिन्ना सेम अवतनी रिप्रजेंटे इकड वर की रईट सैड इंक्रीज अच्छे सर की मन के डक्रीज रईट सैडे सर की दी अबर्वे इकड चूस मनमेल स्थान मूड गल दशांश भाग में दशांश बिंदु वाइप नागल अटुना नैक्स्ट दशांश भाग में बिंदु को रूम स्थापना कुड़ वेपना टू कल अटुना स्थान मूड कल अंत वन इंटू थ्री नैक्स्ट दशांश स्थान तरवा एदाइंट एदो दी पाइंट मन जीरो पाइंट फोर दी दशांश स्थान अभी पीव जो मन की दशांश स्थान अभी पाइंट पीलस्ता डेसीमल पाइंट डेसीमल पाइंट अभी पीलस्ता डेसीमल पाइंट की रईट सैड पार्ट एद मन की इधर हॉल लफ्ट सैड पार्ट हॉल नंबर पार्ट अट रईट सैड पार्ट डेसीमल पार्ट अभी पीव जो दी डेसीमल सपोजु ट्वेलव पाइंट सैवन फाइव उदी पार्ट पार्टे मन की हॉल नंबर पार्ट हॉल नंबर पूर्णांक पूर्णांक संख्या भागम हॉल नंबर पार्ट नैक्स्ट हॉल नंबर पार्ट इकडे मन की डेसीमल पार्ट अट दशांश भागम अरणम जो दी दशांश भागम अभी पीलस्ता दी दशांश भागम पीलस्ता हिंदी पट्टिक चूँसार चूस ना मन की हड्रेड नैक्स्ट पदूल पदो वंत वो वंत वे वंत संख्य इक चूँ वालाइंट पाइंट पदो वंत अंत मन की जीरो पाइंट जीरो पाइंट तरह मन के टू वो सैवन इध मन विधा रास्ता इध विस्तरण रूपमनि अट नैक्ट इक चूस मन की फस्ट वाथन जीरो जीरो नैक्स्ट तरह पदो स्था सैक्स्ट वे मन के टू उ नैक्स्ट पाइंट तरह मन की पदो वंत अंत पाइंट तरह वन नैक्स्ट अदे विधा वो वंत अंत मन की सैवन नैक्स्ट वे वंत अंत मल्ल स नैक्स्ट चूस दी रायम अटुना थ्री टू नैक्स्ट वे सैवन वस्तु नैक्स्ट इक वन वो नैक्स्ट इक चूस मन की सिक्स तरह वन वो नैक्स्ट फोर पाइंट उ पाइंट तरह थ्री टू लास्ट सिक्स वस्तु इकडे मन की वन नैक्स्ट थ्री अच्छे वस्तु दी विस्तरण रूप में रायम से अट्ना इध मन की विधा उड़ा विस्तरण रूप इधी इधे मन की एम डेसीमल पाइंट डेसीमल रूपम विस्तरण रूप नार्मल रूप एक्सपैंडेड फाम का दी नार्मल फाम अभी पीव जो इकड़ सें इक चूस मन की सू सू पाइंट जीरो सैवन टू पाइंट वन सैवन सैवन अ फिर चयी इक चूस मन की किंद वाटना विस्तरण रूप में रायम से अट्ना थर्टी पाइंट जीरो सैवन दी रास्त थर्टी इंटू टेन थर्टी इंटू टेन जीरो इंटू वन प्लस नैक्स्ट एट बै टेन प्लस जीरो बै हड्रेड नैक्स्ट सैवन बै थ दी विस्तरण रूपम नैक्स्ट दी इक नई एट पाइंट जीरो थ्री एट इक नईन इंटू हड्रेड नैक्स्ट प्लस सिक्स इंटू टेन प्लस एट इंटू वन प्लस जीरो बै टेन प्लस थ्री बै हड्रेड प्लस एट बै थौज एट बै थौजे अवतनी विधान मन एक्सपैंडेड फाम लास्ट नैक्स्ट थ्री सैवन जीरो पाइंट सैवन फाइव इकट्ठे एट इंटू थौज थौज प्लस थ्री इंटू हड्रेड प्लस सैवन इंटू टेन प्लस जीरो इंटू वन प्लस वन बै सारी सैवन बै टेन प्लस जीरो बै हड्रेड प्लस फाइव बै थौज फाइव बै थौज यह विधा इध मन की एक्सपैंडेड फाम ले विस्तरण रूपमनि अट एक्सपैंडेड फाम लगा एक्सपैंड नैक्स्ट चूस मन की इक कन्वर्ट मनी लेंत वेट अंड एक्सेट्रा फाम इंटू वन यून टू अदर वी आफ्टन यूज डेसीमल फिगर नंबर फाइव अच्छे मन की विधा इवेदा जरिए इकड़ द्रव्यम मनी नैक्स्ट अद विधा पड़व बरव मोदी वाट 
తక్కువ లేదా ఎక్కువ యూనిట్లకు మార్చినప్పుడు దశాంశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఉన్నాయి ఉన్నాయని చెప్పేసి ఉంటున్నాడు ఇక్కడ ఫై పైసా పైసాని రూపీస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనకి ఏమవుతుంది వన్ రూపీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ రూపీ ఇస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ పైసా హండ్రెడ్ పైసా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వన్ కేజీ తీసుకున్నట్లయితే మనకి వన్ కేజీ ఇస్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ గ్రామ్స్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ నెక్స్ట్ వన్ సెంటీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది వన్ సెంటీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ మిల్లీమీటర్స్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి వన్ మీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ వన్ కిలోమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ మీటర్స్ వన్ సెంటీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుంది టెన్ సెంటీమీటర్స్ వన్ కిలోగ్రామ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఇక్కడ సేమ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా ఇక్కడ అయితే ఉంది దీన్ని ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి సపోజ్ మరి వన్ సెంటీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని మీటర్స్ అంటాడు వన్ సెంటీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని మీటర్స్ అంటే మనకి వన్ బై హండ్రెడ్ వన్ మీటర్ వన్ సెంటీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై హండ్రెడ్ మీటర్స్ అయితే అవుతుంది ఇక్కడ సెంటీమీటర్ కావాలి కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మనకి మీటర్ టు సెంటీమీటర్ ఉంటుంది ఏదైతే తక్కువ ప్రమాణం ఏదైతే ఉంటుందో ఏదైతే లెస్ యూనిట్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఎక్కువ యూనిట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనకి గ్రేటర్ యూనిట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై అయితే చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పైసా ఫైవ్ రూపీస్ ఏమంటున్నాడు రూపీస్ లో కన్వర్ట్ చేయమంటున్నాడు ఐదు పైసలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైవ్ పైసాని మనకి రూపీస్ లోకి కన్వర్ట్ చేయమంటున్నాడు రూపీస్ కావాలంటే ఎన్ని పైసలు మనకి వన్ రూపీస్ ఈక్వల్ టు ఎంత హండ్రెడ్ పైసా ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ని కేజెస్ లో కన్వర్ట్ చేయమంటున్నాడు టూ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీ గ్రామ్స్ బై కేజెస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే థౌజండ్ కేజీ గ్రామ్స్ కేజీ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై థౌజండ్ చేయాలి ఇక జీరో కట్ అయిపోతుంది టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని టూ డెసిమల్స్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ తర్వాత లెఫ్ట్ వన్ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ జీరోస్ తర్వాత పాయింట్ పెట్ట కేజెస్ రాయండి ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ టూ టూ జీరో కేజెస్ అయితే అవుతుంది త్రీ జీరోస్ కి అయితే త్రీ జీరోస్ పెట్టాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ని మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి వన్ మీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వన్ బై హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎందుకోసం ఒక పాయింట్ తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది ఒక నెంబర్ తర్వాత ఇంకో నెంబర్ డెస్మల్ అయితే అవుతుంది సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్ సారీ మీటర్స్ లోకి కన్వర్ట్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ పైసాని రూపీస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ చేయండి దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ గ్రామ్స్ ని కేజెస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ట్వంటీ టూ బై ఏం చేయాలి బై థౌజండ్ చేయాలి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో డబల్ టూ కేజెస్ నెక్స్ట్ సెంటీమీటర్స్ నుంచి మీటర్స్ లోకి ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో మీటర్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా కన్వర్ట్ అయితే చేయండి నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ డెస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ ని యాడ్ ఏమని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తాం ఏదైతే మనకి పూర్ణాంక భాగం డెస్మల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో డెస్మల్ పార్ట్ గానే యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హోల్ నెంబర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో హోల్ నెంబర్ పార్ట్ గానే యాడ్ అయితే చేయాలి ఫస్ట్ చూడండి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ జీరో డెస్మల్ తర్వాత ఉన్న నెంబర్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా డెస్మల్ నెంబర్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నా అన్ని నెంబర్స్ ని డెస్మల్ సైడ్ రాయాలి నెక్స్ట్ డెస్మల్ కంటే ముందు మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ డెస్మల్ కి రైట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్స్ ని ఓన్లీ రైట్ సైడ్ డెస్మల్ తో యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాటిని లెఫ్ట్ సైడ్ తో అయితే యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఇది ఫైవ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ప్లస్ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఏమవుతుంది మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఫైవ్ ఫైవ్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సబ్ట్రాక్షన్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మైనస్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ సబ్ట్రాక్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ బార్ తీయండి బార్ తీస్తే వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ లో నుంచి సెవెన్ పోతే ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ బార్ తీయండి సిక్స్టీన్
సమబాహు త్రిభుజం కాబట్టి రెండు భుజాలు సేమ్ ఉంటాయి అది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సారీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ వీటిని యాడ్ చేయమంటున్నాడు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ నైన్ టెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే వస్తుంది మనకి ఏమొస్తుంది టోటల్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది ఈ విధంగా డిస్మల్ పార్ట్ ని డిస్మల్ సైడ్ పార్ట్ సైడ్ యాడ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి పూర్ణాంక భాగం ఏదైతే ఉంటుందో హోల్ నెంబర్ పార్ట్ హోల్ నెంబర్ పార్ట్ సైడ్ అయితే యాడ్ అయితే చేయండి నెక్స్ట్ చేసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ చూడండి వీటిలో పెద్దది ఏది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు పెద్దది ఏది అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి పెద్దది ఏది అన్నప్పుడు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ లేదా నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ అంటున్నాడు జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు జీరో పాయింట్ సెవెన్ అంటే ఏమవుతుంది సెవెన్ బై టెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ బై హండ్రెడ్ అయితే అవుతుంది ఏదైతే డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉంటుందో డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఇక్కడ జీరో సెవెన్ అంటే ఏం రాస్తాం మనం సెవెన్ బై హండ్రెడ్ సెవెన్ బై హండ్రెడ్ న్యూమరేటర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు న్యూమరేటర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు డినామినేటర్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో డినామినేటర్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అదేమవుతుంది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి గ్రేటర్ నెంబర్ అయితే స్మాలర్ నెంబర్ అయితే అవుతుంది న్యూమరేటర్ సేమ్ ఉండి డినామినేటర్ గ్రేటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్మాలర్ అవుతుంది రిమైనింగ్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది గ్రేటర్ అవుతుంది ఇది మనకి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద గ్రేటర్ నెక్స్ట్ సెవెన్ లేదా ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇది బిగ్గర్ వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టైమ్ అవుతుంది ఇది గ్రేటర్ నెంబర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్ అనేది గ్రేటర్ నెంబర్ అవుతుంది సిక్స్ ఎందుకోసం అంటే ఇది డెస్మల్స్ లో ఉంది ఇది న్యూమెరిక్ కాబట్టి న్యూమెరిక్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ డెస్మల్ నెక్స్ట్ రూపాయల దశాంశ రూప దశాంశ సంఖ్యలో చూపించండి అంటున్నాడు నైన్ పైసా నైన్ పైసా అంటే ఏం చేస్తాం మనము నైన్ బై హండ్రెడ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ పైసా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై థౌజండ్ పైసా థౌజండ్ సారీ హండ్రెడ్ పైసా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ రూపీస్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ సెవెంటీ పైసా సెవెంటీ సెవెన్ పైసా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పైసా ప్లస్ సెవెన్ పైసా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఏమవుతుంది సెవెంటీ త్రిబుల్ సెవెన్ పైసా అవుతుంది త్రిబుల్ సెవెన్ పైసా అవుతుంది త్రిబుల్ సెవెన్ పైసా త్రిబుల్ సెవెన్ పైసా మనం రూపీస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనకి ఏమవుతుంది సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ రూపీస్ అయితే వస్తుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ రూపీస్ నెక్స్ట్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ పైసా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ థర్టీ ఫైవ్ పైసా టూ థర్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఏంటి రూపీస్ లోకి ఇక్కడ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ డేస్మల్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి టూ డేస్మల్ తర్వాత అంటే మనకి ఏమవుతుంది టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పైసా అని రూపీస్ అయితే అవుతుంది టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ సెంటీమీటర్లని మీటర్ లోకి కిలోమీటర్ లోకి వ్యక్తపరచండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు దీన్ని మీటర్స్ లోకి ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేద్దాం మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే టెన్ బై ఇక్కడ వన్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మీటర్స్ కాబట్టి ఏమవుతుంది టెన్ బై హండ్రెడ్ మీటర్స్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ వన్ మీటర్స్ అయితే అవుతుంది జీరో పాయింట్ వన్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ మీటర్స్ ని మళ్ళీ కిలోమీటర్స్ లోకి మార్చాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి మీటర్స్ కిలోమీటర్స్ మార్చాలంటే బై థౌజండ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది బై థౌజండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ పాయింట్ అనేది మూడు డెస్మల్స్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ మనకి వెళ్ళిపోతుంది బై థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి మూడు జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది పాయింట్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ కాస్త ఏమైంది త్రీ డెస్మల్స్ ముందుకు వెళ్ళిపోయింది ఇది మనకి కిలోమీటర్స్ లా అయితే వస్తుంది కిలోమీటర్స్ లాగా వస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మిల్లీమీటర్స్ ని సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్ కిలోమీటర్స్ లోకి మార్చమంటున్నాడు ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ ని సెంటీమీటర్స్ లోకి మార్చుతున్న బై టెన్ చేశాను బై టెన్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది ఇది మనకి సెంటీమీటర్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఈ సెంటీమీటర్స్ మళ్ళీ మీటర్స్ లోకి
నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి సంబంధించి ఎందులో గ్రేటరు ఏ విధంగా రాస్తున్నాం కిలోమీటర్స్ లో విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అనేది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి నెక్స్ట్ చూడండి వీటిని కిలోగ్రాంలో వ్యక్తపరచండి ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ కిలోగ్రామ్స్ అంటున్నాడు వన్ నైంటీ గ్రామ్స్ వన్ నైంటీ గ్రామ్స్ కిలోగ్రామ్స్ లో కావాలంటే వన్ కేజీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ కేజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఇక్కడ గ్రామ్స్ లో ఉంది కేజీలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై థౌజండ్ ఇవ్వండి చేస్తే ఏమవుతుంది త్రీ డెసిమల్ తర్వాత అంటే జీరో పాయింట్ వన్ నైన్ జీరో కేజెస్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ టూ ఫార్టీ సెవెన్ కేజెస్ గ్రామ్ లో ఉంది కేజెస్ లోకి మార్చాలి బై థౌజండ్ చేయండి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ టూ ఫార్టీ సెవెన్ జీరో పాయింట్ టూ ఫోర్ సెవెన్ కేజెస్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ కేజెస్ ప్లస్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ కేజెస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ప్లస్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ అయితే అవుతుంది మొత్తం కేజెస్ లోకి మార్చాలంటే మనకి ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో బై థౌజండ్ థౌజండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ జీరో కేజెస్ కిందకి అయితే వస్తుంది కేజెస్ కిందకి రావడం అయితే జరుగుతుంది విస్తరణ రూపంలో రాయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ అంటున్నాడు ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సారీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఫైవ్ పాయింట్ డబల్ ఫైవ్ దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ బై టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి చూడండి ఇక్కడ త్రీ జీరో త్రీ పాయింట్ జీరో త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ జీరో ఇంటూ టెన్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ జీరో బై టెన్ ప్లస్ త్రీ బై హండ్రెడ్ ఈ విధంగా ఎక్స్పెండెడ్ ఫామ్ మిగతాయి కూడా మీరు ఇవి రెండు హోంవర్క్ కింద రాసి కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఒక మూడు యొక్క స్థాన విలువలు అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మూడు యొక్క స్థాన విలువ జీరో పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఇక్కడ ఉన్నవి అన్ని ఏమవుతాయి ఒకట్ల స్థానము పదుల స్థానము వందల స్థానము వేల స్థానం ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ పదో వంతు పదో వంతు వందో వంతు వెయ్యో వంతు అని చెప్పేసి మనకి రైట్ సైడ్ వెళ్ళే కొద్దీ అడుగుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎన్నో స్థానం ఇది ఒకట్లో స్థానము ఒకట్ల స్థానం అంటే ఏమవుతుంది యూనిట్ ప్లేస్ యూనిట్ ప్లేస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇందులో చూసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది యూనిట్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పదుల స్థానము పదుల స్థానము లేదంటే టెన్స్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది ఇది పదో వంతు పదో వంతు పదో వంతు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వందవ వంతు వందవ వంతు వందవ వంతు హండ్రెడ్ ప్లా పాట్ హండ్రెడ్ పాట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది ఇది పదవ వంతు పదవ వంతు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్త్ పాట్ అంటాం దీన్ని టెన్త్ పాట్ అంటాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ పాట్ హండ్రెడ్ పాట్ అని చెప్పేసి అనడం అయితే జరుగుతుంది ఈ యొక్క స్థానం విలువలను ఆ విధంగా కొలుస్తాం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి అనురా అరుణ రాధ వారి ప్రయాణం నుంచి ఏ నుంచి ఈ స్థానాల నుండి ప్రారంభించారు ఏ నుంచి ఈ స్థానాల నుండి ప్రారంభించడం జరిగింది అరుణ ఏ నుండి బి అచ్చట నుండి సికి చేరింది నెక్స్ట్ రాధ రాధ వచ్చేసి మనకి డి ఈ నుండి డి కు అచ్చట నుండి సికి చేరింది ఎవరు ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించారు ఎంత ఎక్కువ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఈ ట్రావెలింగ్ అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ ఇక్కడ అరుణ ఇక్కడ నుండి బయలుదేరింది ఇక్కడ నుండి మనకి ఏమవుతుంది బి వరకు ఏరుకుంది బి నుంచి సికి ఏరుకుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో నెక్స్ట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ జీరో యాడ్ చేయండి యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత అవుతుంది ఇది నైన్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇక్కడ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ కిలోమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ నుంచి డికి ఏరుకుంది ఎవరు ఫస్ట్ అరుణ అరుణ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ రాధ వచ్చేసి రాధ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇక్కడ జీరో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూసినట్లయితే మనకి నైన్ టెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నైన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ వచ్చేసి మనకి రాధ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెవెన్ పాయింట్ నైన్ కిలోమీటర్స్ అరణ ఎవరు ఎక్కువ కిలోమీటర్స్ నడిచారంటే మనకి ట్రావెల్ చేశారంటే రాధా ట్రావెల్ అయితే చేయడం జరిగింది ఎక్కువ కిలోమీటర్స్ ఎంత ఎక్కువ అంటే మనకి ట్వెల్వ్ లో నుంచి లెవెన్ పాయింట్ నైన్ జీరో అని తీసేయండి తీసేస్తే ఏమవుతుంది మనకి టెన్ మీటర్స్ టెన్ మీటర్స్ జీరో పాయింట్ జీరో
ఉపేంద్ర కూరగాయలు కొనడానికి బజార్కు వెళ్ళాడు అతను టూ కేజెస్ టూ కేజెస్ టూ కిలోగ్రామ్ టూ కేజెస్ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ టమాటాలు టూ కేజెస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆలుగడ్డాలు సెవెన్ సారీ ఇక్కడ సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ బెండకాయలు నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పచ్చిమిర్చి కొన్నాడు ఉపేంద్ర అయినా ఉపేంద్ర ఇంటికి తీసుకుపోయే కూరగాయల మొత్తం పరవ ఎంత టోటల్ వెయిట్ ఎంత అని చెప్పేసి అంటున్నాడు టోటల్ వెయిట్ ఫస్ట్ మొత్తం టోటల్ గ్రామ్ లోకి మార్చండి ఇక్కడ టూ కేజెస్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటున్నాడు టూ కేజెస్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే ఏమవుతుంది టూ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అవుతుంది టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అవుతుంది ఇక్కడ టూ కేజెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి మనకి టూ థౌజండ్ గ్రామ్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టూ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ మొత్తం యాడ్ చేయండి యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఫైవ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ట్వెల్వ్ వన్ క్యారీ అవుతుంది సెవెన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైవ్ టోటల్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ దీన్ని కేజెస్ లోకి మార్చితే ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై థౌజండ్ చేస్తే మనకి కేజెస్ లోకి మారుతుంది త్రీ డెసిమల్స్ కింద త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ త్రీ డెసిమల్స్ త్రీ పాయింట్స్ తర్వాత సారీ త్రీ డిజిట్స్ తర్వాత మనం పాయింట్ అయితే పెట్టాలి లెఫ్ట్ నుంచి మనకి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫైవ్ కేజెస్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ టు ఫైవ్ కేజెస్ లేదు అంటే మనకి ఫైవ్ కేజెస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ అని చెప్పేసి కూడా ఈ విధంగా కూడా ఎక్స్ప్రెస్ అయితే చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి మల్టిప్లికేషన్ ప్రోడక్ట్ చేయమని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ప్రోడక్ట్ నార్మల్ ప్రోడక్ట్ అయితే చేయండి నెక్స్ట్ అదే విధంగా అరేంజింగ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఏమంటున్నాడు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు ప్రోడక్ట్ చేయాలి నార్మల్ గా ప్రోడక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఉంది కదా ఈ పాయింట్ ను కన్సిడర్ చేయకండి ఏం చేస్తున్నాను అంటే సెవెంటీన్ ఇంటూ త్రీ చేయండి సెవెంటీన్ ఇంటూ త్రీ చేయండి నార్మల్ డివిజన్ చేయండి ప్లస్ ఈక్వల్ టైం అవుతుంది ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ త్రీ వన్ జా త్రీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ వన్ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వెళ్ళే కొద్దీ ఎన్ని ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ తర్వాత పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ వన్ నెంబర్ తర్వాత మనకి పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వన్ నెంబర్ తర్వాత మనం పాయింట్ పెట్టండి అంటే ఏమవుతుంది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ట్వంటీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ తీసేయండి పాయింట్స్ తీస్తే సేమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ టూ జా థర్టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఎన్ని పాయింట్స్ తర్వాత పాయింట్స్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఒక అంకె తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ సారీ నెంబర్ తర్వాత సారీ డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ ఉంది అంటే టూ నెంబర్స్ తర్వాత ఇవి రెండు కలిపి ఎంత టూ నెంబర్స్ తర్వాత పాయింట్ ఇక్కడ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వెళ్ళే కొద్దీ టూ నెంబర్స్ వన్ నెంబర్ టూ నెంబర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది త్రీ అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏమవుతుంది త్రీ పాయింట్ జీరో జీరో ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ నార్మల్ చేయండి ఫస్ట్ ఇక్కడ త్రీ ఫైవ్ సా ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ నైన్ టెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వన్ క్యారీ అవుతుంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ థర్టీన్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఫైవ్ ఇక్కడ జీరో నెక్స్ట్ సిక్స్ సెవెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిట్ క్యారీ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఫైవ్ జీరో టెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది టెన్ జీరో జీరో ఫైవ్ త్రిబుల్ జీరో ఫైవ్ అయితే వస్తుంది ఎన్ని డెస్మల్స్ ఇక్కడ టూ డెస్మల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఒకటి మొత్తం ఎంత అవుతుంది త్రీ డెస్మల్స్ పాయింట్ అంటే వన్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ అయితే అవుతుంది ఈ విధంగా మీరు ఫస్ట్ పాయింట్స్ ని రిమూవ్ చేసి మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పాయింట్స్ యాడ్ చేయండి యాడ్ చేస్తే మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది ఈ విధంగా అయితే చేయండి ప్రోడక్ట్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఒక దీర్ఘ చిత్రాశ్రమ యొక్క పొడవు ఇచ్చాడు అంటే రెక్టాంగులర్ యొక్క లెంత్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పాయింట్ వన్ నెక్స్ట్ విడ్త్ బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫైండ్ ద ఏరియా
17.75 is the answer. Next to Judandi, next to Dushna Plata Manaki, multiplication of decimal by 100, 100, 100, 1000, and extra extra, and 10 multiples. The Samcha Sankano, Guninchadam Valla, Yamotunante, Manaki, Oka Dashamcha Sankano, Padithoti Guninch Napudu, point and the left ninja right coaches. Manaki Motnipudu, suppose 23.2. And to this kuna. Then tenth multiply yes and condi. E mouth nante e point and the oka zero on the gout of a point to create mundu cochest. And two thirty one point two out two thirty one point. Suppose hundred to yes. Twenty one point two three this kunta in cocati in cocati hundred to multiply yes. You could have two digits of zero on a gout emoth ni point casta one no two. Antaman came out ni two tarvatante two one two three one two point two three. Ividanga Nathan came out in the Ividanga right side to Elpotni. Two multiply Asian of Demotni value and the increase out in the value and the Demotni increase out in the Danyoka. Either the Ichina value, either it's no Ichina value of Perugala countries in the Manaki, right side Elpotundi, right side Elpotundi and a point to Manaki, value Perutuna two. Left side Elpotni point and a Manaki value Tagutuna. Ikadurandi, Ikada one point to seven six into ten Jesa. This time out in Manaki into ten that is equal to out in the seventeen point two six sign. Ikadini tenth of multiply yes time out in the twenty three point five out in the tenth of multiply yes time out in the one twenty three point five six out in the books are zodandi sorry. You got a two point two three five in the tenth of multiply yes time in the twenty three in the you got a two in the cost time in the twenty three in the value of out in Manaki value and the increase out in the you got a twelve point two. Value suppose round of twelve and condi one twenty three out value increase out multiply yes they increase out in the point and the left ninja right kel put in the hundred to multiply yes any points help all manaki two points one or two and two thirty five point two zero. Next you any points help all two points and one two three five point six out next to thousand to end. 1000 तो यह स्थेम होतने 2.350 इकड़ 3 decimals इंको point जिर स्माल 0 वेट कोंडि पर वाता मल्ली इंको point वेट 0 वेट इकड़ गुड मनके यह मोतने 3 L पोले 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवी दंगा नहीं तो मनके answer है ते उस्तुन्दि next इकड़ जोड़नेंडी इकड़ point अने दे in the cosmic at a point to five tarvata on the oka zero, runda zeros. Kada two zeros, five hundred at the autun. Motun the multiplication of Pudu. Ten togani, hundred togani, thousand togani, ten thousand togani, multiplication of Pudu. Decimal point at the tondo, dashamcha, bindu veda tondo, are the left in inchi, right to left to right, left to right to a motun the manaki, this replace out in the left to right to manaki, ten to either one point one decimal. Next to other withanga, hundred to either manaki two digits, thousand to either three digits, avidanga, manaki left to right out the value and it increase it out. Next to suppose Samsa Sankaran of Bagin Chinapudu, Bagin Chinapre Mothun, the right ninja left kel potun. Left to key tenth of Bagiste, Oka digit el potun, hundred to Bagist in code digit, thousand to Bagist in code digit, Ivithanga manaki, left ninja right to key, left sorry, right ninja left to key, a mothun the Ikada right ninchi left key wealth on the value another mana came out and value another decrease out on the value another mana came out on the decrease out the value another decrease it out nicker judandi by ten yes by ten indirect twenty nine point five by ten and a Ikada e value another came out on the right ninchi left key to the that is equal to two point nine five. Next to twenty nine point five thousand yes the mana came to two decimals. Ikada came out in the right ninja left to cost in the next ticket. Which not like the by thousand just a man came out in the three digits of Mundu cost in the zero point to zero two nine five eight thousand next to tenth or end it gentle yes the man came out in one thirteen point to two seven next to hundred or end it one point to two three seven next to thousand or end it is equal to zero point to one two three seven next ticket of chess a man came out in the zero point to one five. Next to chess hundred yes the manaki zero point zero one five. Next to thousand yes zero point zero zero one five. If the next ticket seventeen point three six in yes one point seven three six. Next to hundred to yes the manaki zero point two 
సెవెన్ త్రీ సిక్స్ నెక్స్ట్ థౌజండ్తో చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ అయితే అవుతుంది వన్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి దశాంశ సంఖ్యను ఒక పూర్ణాంకంచే భాగించుట అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు మనకి ఏం చేస్తున్నాడు ఏదైతే ఒక దశాంశ సంఖ్య ఉందో దాన్ని పూర్ణాంకంతో భాగించాలంటే హోల్ నెంబర్తో డివైడ్ చేయాలంటే ఏ విధంగా చేస్తాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ డివైడ్స్ బై ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క డివిజన్ ఏ విధంగా చేస్తామో మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పార్ట్ లో డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ దశాంశ సంఖ్య ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అకరణీయ సంఖ్యగా మారుస్తున్నాను అకరణీయ సంఖ్య అకరణీయ సంఖ్యగా మార్చాలంటే రేషనల్ నెంబర్ గా మార్చాలంటే ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ నైంటీ సిక్స్ ఈ పాయింట్ ను రిమూవ్ చేస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని పాయింట్స్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి టూ నెంబర్స్ టూ డిజిట్స్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది కింద హండ్రెడ్ అయితే వస్తుంది డివైడ్స్ నెక్స్ట్ బై ఫోర్ అయితే ఉంది ఈ విధంగా మనకి ఏమవుతుంది ఇది మనకి రేషనల్ నెంబర్ అయింది అకరణీయ సంఖ్య అయింది నెక్స్ట్ ఫోర్ అనేది కూడా బై వన్ పెట్టుకుంటున్నా ఇది కూడా అకరణీయ సంఖ్య అయింది రెండు అకరణీయ సంఖ్యలను ఏ విధంగా మల్టిప్లై చేస్తాం మనం అంటే టూ నైంటీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ నైంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ దీన్ని ఈ డివిజన్ కాస్త మల్టిప్లికేషన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది సెకండ్ ఏదైతే భిన్నం ఏదైతే ఉందో సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ అనేది ఏమవుతుంది రివర్స్ అవుతుంది వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ అయితే అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ కట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఫోర్ తో కట్ చేద్దాం ట్వెల్వ్ నైంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ వన్ జా నెక్స్ట్ ఫోర్ త్రీ జా నెక్స్ట్ ఫోర్ టూ జా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ అంటే ఏమవుతుంది త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ ఎన్ని డెస్మల్స్ టూ డెస్మల్స్ కావాలి ఇక్కడ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెస్మల్ మనకి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి డివైడ్ చేసినప్పుడు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి టూ డెస్మల్ మారుతుంది అంటే ఏమవుతుంది త్రీ పాయింట్ టూ ఫోర్ అయితే వస్తుంది త్రీ పాయింట్ టూ ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద యావరేజ్ అంటున్నాడు ఫైండ్ ద యావరేజ్ యావరేజ్ అంటే మనకి సరాసరి సంఖ్యల మొత్తం బై సంఖ్యల సంఖ్యల మొత్తం బై సంఖ్యల మొత్తం బై సంఖ్యల సంఖ్య అంటే ఏమవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ బై సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఏమవుతుంది మొత్తం యాడ్ చేయండి సరాసరి వచ్చేసి మనకి సరాసరి వచ్చేసి ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ టూ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ బై ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయి బై త్రీ చేయండి ఇక్కడ ఫస్ట్ యాడ్ చేద్దాం ఫోర్ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీన్ అవుతుంది సెవెన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ బై త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ పాయింట్ రిమూవ్ చేయండి పాయింట్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై థర్టీ అవుతుంది ఇప్పుడు కట్ చేయండి త్రీ టేబుల్ తో కట్ చేద్దాం ఫస్ట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది త్రీ తో కట్ అవుతుంది త్రీ టెన్ జా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ టూ జా త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా త్రీ టూ జా సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ టూ బై టెన్ వచ్చింది టెన్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ వన్ జీరో ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది పాయింట్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ఒక పాయింట్ ఒక నెంబర్ తర్వాత వస్తుంది ఫైవ్ పాయింట్ టూ అయితే అవుతుంది ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఇస్ దన్సర్ ఇది మనకి దీని యొక్క యావరేజ్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ పాయింట్ టూ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఒక దశాంశ సంఖ్యను మరొక దశాంశంచే భావించడం అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఈ దశాంశ సంఖ్యలను ఇంకో దశాంశ డెస్ డివిజన్ ఆఫ్ డెస్మల్ నెంబర్ బై అనదర్ డెస్మల్ నెంబర్ ఫస్ట్ డెస్మల్ నెంబర్ ఏం చేయాలి మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ అకరణీయ సంఖ్యలోకి మార్చాలి అకరణీయ సంఖ్యలోకి మార్చాలి ఫస్ట్ అకరణీయ సంఖ్యలోకి మార్చాలి అంటే మనకి ఏమవుతుంది రేషనల్ నెంబర్ కి త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై ఏమవుతుంది వన్ పాయింట్ తర్వాత పాయింట్ తర్వాత వన్ నెంబర్ తర్వాత పాయింట్ ఉంది కాబట్టి హన్ నెక్స్ట్ డివైడ్ ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది ఫైవ్ బై టెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ డివిజన్ పోయి మల్టిప్లికేషన్ రావాలం
నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఒక బస్సు నైన్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరాన్ని నైన్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరాన్ని టూ పాయింట్ ఫైవ్ గంటల పాటు గంటల ప్రయాణించడానికి టూ పాయింట్ ఫైవ్ గంటల పాటును స్థిర వేగంతో బస్సు మొత్తం దూరాన్ని ప్రయాణిస్తే ఒక గంటలో ప్రయాణించే దూరం ఎంత అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇక్కడ మొత్తం ట్వంటీ టూ పాయింట్ సారీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ పట్టే దూరం ఎంత నైన్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అంట వన్ అవర్ ఎంత అంటున్నాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి వన్ అవర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది నైన్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏమవుతుంది నైన్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడ్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట ఇక్కడ నైన్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ని ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ నైన్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ని ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ అక్కడ సంఖ్యగా మార్చిన రేషనల్ నెంబర్ బై టెన్ డివైడ్స్ బై టూ బై ట్వంటీ ఫైవ్ బై టెన్ అయితే రాస్తున్నా దీన్ని రెసి ప్రోకల్ చేయండి నైన్టీ టూ పాయింట్ సారీ నైన్ నైన్ టూ ఫైవ్ బై టెన్ ఇంటూ టెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ టెన్ కి టెన్ కట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ తో క్యాన్సిల్ చేయండి ఫైవ్ ఫైవ్ సా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ ఎయిటీన్ సా ఎయిటీన్ ఫైవ్ సా నైన్టీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ మళ్ళీ కట్ చేయండి ఫైవ్ వన్ జా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ సెవెన్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి వన్ అవర్ కి ఎంత థర్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది వన్ అవర్ కి థర్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అయితే ట్రావెల్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ వీటిని సాధించండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ డైరెక్ట్ చేయండి త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎంత వస్తుంది ఎయిటీన్ వస్తుంది ఎన్ని డెసిమల్స్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టుకోవాలి మనకి వన్ డెసిమల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ డైరెక్ట్ చేయండి ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ చేస్తే మనకి ఫార్టీ నైన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ నైన్ వన్ ఎయిటీ నైన్ ఎన్ని డెసిమల్స్ వన్ డెసిమల్ అంటే ఎయిటీన్ పాయింట్ నైన్ వస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ పాయింట్ నైన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ టూ సెవెంటీ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ అండి డైరెక్ట్ చేసిన తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టండి ఫైవ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెన్ థర్టీన్ ఎన్ని డెసిమల్స్ టూ డెసిమల్స్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ వస్తుంది ఈ విధంగా మిగతా అన్ని కూడా సింపుల్ఫై అయితే చేయండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి పొడవు వెడల్పు కాదు దీర్ఘచిత్రాస్త్ర వైశాల్యం కనుగొనని చెప్పేసి అంటున్నాడు పొడవు వెడల్పు కలిగిన దీర్ఘచిత్రాస్త్ర వైశాల్యం ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్ టు బి ఎల్ ఇన్ టు బి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ టూ ఇంటు ఫోర్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఏండి ఫస్ట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్ని డెసిమల్స్ తర్వాత పెట్టాలి మనకి పాయింట్ టూ డెసిమల్స్ తర్వాత పెట్టాలి దట్ వన్ డెసిమల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెంటీమీటర్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ టెన్ తో మల్టీప్లై చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం టెన్ తో మల్టీప్లై చేస్తే మనకి టెన్ తో మల్టీప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి డెసిమల్ చేంజ్ అవుతుంది రైట్ కి ఏమవుతుంది డెసిమల్ ఒక పాయింట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇది టూ వన్ త్రీ పాయింట్ జీరో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ తో చేస్తే టెన్ తో చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ పాయింట్ సెవెన్ వన్ సిక్స్ జీరో వన్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ తో చేసా టూ డెసిమల్స్ వెళ్ళాలి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ త్రీ ఇక్కడ వన్ జీరో పాయింట్ జీరో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ జీరో పాయింట్ జీరో ఈ విధంగా మనకి ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి పాయింట్స్ టూ జీరోస్ హండ్రెడ్ అయితే టూ జీరోస్ టూ పాయింట్స్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అదే విధంగా టెన్ తో మల్టీప్లై చేసినట్లయితే వన్ డెసిమల్ అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఒక మోటార్ బైక్ లీటర్ పెట్రోల్ లీటర్ పెట్రోల్ తో లీటర్ పెట్రోల్ తో సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణించగలదు అదే వాహనం టెన్ లీటర్స్ పెట్రోల్స్ తో ఎంత దూరం ప్రయాణించగలదు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు వన్ లీటర్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది అంట సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమ
ఏంటి రేషనల్ నెంబర్ గా కన్వర్ట్ అయితే చేయండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ చూడండి వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీన్ బై టెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ బై టెన్ అవుతుంది వన్ పాయింట్ తర్వాత ఉంది కాబట్టి త్రీ బై టెన్ ఇంటూ డైరెక్ట్ వేస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ మళ్ళీ డెస్మల్స్ లోకి మార్చాలంటే ఏం చేస్తాం ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి డెస్మల్స్ లోకి మార్చాలంటే బై హండ్రెడ్ కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అవుతుంది లేదు ఇలా కాదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ వేయండి ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఎన్ని డెస్మల్స్ పెట్టాలి వన్ టూ డెస్మల్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ డెస్మల్స్ అయితే అవుతుంది ఆ విధంగానన్న చేయండి మీరు ఏదైనా ఒక మెథడ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో కండి ఇక్కడ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ అంటే ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎన్ని డెస్మల్స్ వన్ నెక్స్ట్ టూ అంటే ఏమవుతుంది ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ జీరో వన్ కదా మనకి జీరో వన్ కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ టూ డెస్మల్స్ కాబట్టి ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ టూ డెస్మల్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది టూ టూ టెన్ జీరో ఎయిట్ ఇంటూ టూ చేయండి టూ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇంటూ టూ చేస్తే మనకి ఇది సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ టూ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫోర్ టూ వన్ సిక్స్ వస్తుంది ఫోర్ టూ వన్ సిక్స్ ఎన్ని డెస్మల్స్ వన్ టూ డెస్మల్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టూ ఫార్టీ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది ఈ విధంగా మిగతా ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని సింప్లిఫై చేసి ఆన్సర్ ని కామెంట్ లో ఖచ్చితంగా పిన్ చేయండి మీరు కామెంట్ లో పిన్ చేస్తేనే మీరు పిన్ చేసిన ఆన్సర్ చేసినట్టు లెక్క కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఆన్సర్స్ ని కామెంట్ లో పిన్ చేయండి నెక్స్ట్ మెంబర్ ఏది ఉందో యాజ్ గా తీసుకోండి తీసుకొని డెస్మల్ పాయింట్ పక్కన పెట్టి మల్టిప్లై చేయండి మల్టీప్లై చేసి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని డెస్మల్స్ అవసరం ఉన్నాయో అన్ని డెస్మల్స్ ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి సాల్వ్ చేయమంటున్నాడు మల్టీప్లై చేస్తే ఏమైంది మనకి మల్టీప్లై చేస్తే మనకి మల్టీప్లై చేస్తే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కు మనకి డెస్మల్ పాయింట్ అయితే జరుగుతుంది పాయింట్ అదే మనకి డివిజన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పాయింట్ అనేది రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వస్తుంది రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వస్తుంది రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వస్తుంది వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది బై హండ్రెడ్ కదా ఇక్కడ టూ పాయింట్ త్రీ బై హండ్రెడ్ అంటున్నాడు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ ఇంకొక టూ డెస్మల్స్ మరాలి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ త్రీ జీరో పాయింట్ జీరో టూ త్రీ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ నైన్ జా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ నైన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెన్ చేయండి ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ బై టెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది వన్ డెస్మల్ మనకి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వస్తుంది అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ టు సెవెన్ పాయింట్ వన్ బై థౌజండ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది త్రీ డెస్మల్స్ వన్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ టూ సెవెన్ వన్ డెస్మల్స్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటున్నాడు సెవెన్ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ సా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టూ సా ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ అయితే వస్తుంది రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో సిక్స్త్ వన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెవెంత్ వన్ అయితే ఆన్సర్ అయితే చేయండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఒక క్రమ బహుభుజ యొక్క భుజం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దాని యొక్క చుట్టు కొలత సెవెన్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయినా ఆ బహుభుజ యొక్క భుజాలు ఎన్ని అంటున్నాడు అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏం చేయాలి సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు భుజాల సంఖ్య ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడ్స్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇండైరెక్ట్ గా సెవెంటీన్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై టెన్ డివైడ్స్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ బై టెన్ దీన్ని రెసి ప్రోకల్ చేయండి రెసి ప్రోకల్ చేస్తే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై టెన్ నెక్స్ట్ టెన్ బై థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ టెన్ కి టెన్ కట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ తో క్యాన్సిల్ చేయండి ఫైవ్ సెవెన్ జా నెక్స్ట్ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జా నెక్స్ట్ సెవెన్ వన్ జా
ఇక్కడ పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తే మనకి వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఇక్కడ పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తే ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ బై సెవెన్ డబల్ జీరో సెవెన్ ట్రిబుల్ జీరో అయితే వస్తుంది సెవెన్త్ ఒక కట్ చేద్దాం ఫస్ట్ సెవెన్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ సెవెన్ వన్ జా నైన్టీన్ మిగులుతుంది సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మిగులుతుంది ఎయిట్ జా సెవెన్ ఎయిట్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎయిట్ బై ఎన్ని జీరోస్ త్రీ జీరోస్ సెవెన్త్ ఒక కట్ చేస్తే థౌజండ్ కాబట్టి సెవెన్ త్రీ జీరోస్ కాబట్టి ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ డెసిమల్స్ ఎన్ని ఉండాలి ఈ పాయింట్స్ తర్వాత మనకి డెసిమల్ అయితే ఉండాలి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ అయితే ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు జాగ్రత్తగా అయితే చేయండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ అకరణీయ సంఖ్యలను ఏ విధంగా ఇక్కడ ధనాత్మక భిన్నాలుగా ఏ విధంగా నెంబర్ రేషనల్ నెంబర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అకరణీయ సంఖ్యలను ఏ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అనేది దీంట్లో ఉంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే నెంబర్ లైన్ పైన ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ వన్ బై ఉంది వన్ బై ఫోర్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది జీరో నుంచి వన్ వరకు ఫోర్ పార్ట్స్ ఇవ్వాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వన్ బై టూ నెక్స్ట్ వన్ బై త్రీ నెక్స్ట్ వన్ బై ఫోర్ ఇది రిప్రజెంటేషన్ ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే మనకి దశ ఇదైతే మనకి జీరో నుంచి రైట్ సైడ్ వెళ్లే కొద్దీ ఏమవుతుంది పాజిటివ్ పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి మనకి ఏమవుతుంది నెగిటివ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అనేది మనం ఆల్రెడీ నెంబర్ పైన ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామని చెప్పేసి ఇక్కడ అయితే ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జీరో నుంచి వన్ మధ్యన మనకి ఏమవుతుంది వన్ బై టూ వన్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ టూ బై టూ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ త్రీ బై ఫోర్ వంటి సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒకటి కంటే తక్కువైన సంఖ్యలు ఇవన్నీ క్రమ భిన్నాలు అంటున్నాడు మనకేమవుతుంది ఒకటి కంటే తక్కువ ఉన్న ఏవైతే వన్ కంటే తక్కువ ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి క్రమ భిన్నాలు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అవుతాయి ప్రాపర్ యాక్షన్స్ అవుతాయి దీన్ని జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి కంటే తక్కువగా ఉన్న భిన్నాలను ఏమంటారు క్రమభిన్నాలు అపక్రమ భిన్నాలు లేదంటే ఏది కాదు రెండు రైటే అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఆప్షన్ అయితే అడుగుతాడు ఏంటి మనకి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ వన్ కంటే లెస్ వన్ కంటే లెస్ ఉన్న ఫ్రాక్షన్స్ ఏముంటాయి అవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి అపక్రమ భిన్నాలే సై అవుతాయి క్రమ భిన్నాలే అవుతాయి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్రమ భిన్నాలన్నీ జీరో ఒకటి మధ్య ఉంటాయని చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా ఫోర్ బై త్రీ ఫోర్ బై త్రీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై త్రీ ఇవి ఒకటికి రెండు మధ్య గల భిన్నాలు ఈ భిన్నాలని అపక్రమ భిన్నాలని తెలుసుకుంటాం వీటిని ధనాత్మక భిన్నాలు అంటాం మనకి ఒకటికి రెండుకు మధ్యలో ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకటికి రెండుకు మధ్యలో ఉన్న భిన్నాలన్నీ కూడా ఏం భిన్నాలు అవుతాయి ఇవి మనకి అమ అపక్రమ భిన్నాలు అవుతాయి అపక్రమ భిన్నాలు అంటే మనకి ఏమవుతాయి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతాయి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అవుతాయి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డినామినేటర్ ఈజ్ లెస్ డినామినేటర్ ఈజ్ లెస్ అపక్రమ భిన్నాలు ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అవుతాయి అవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయంటే ఒకటి నుండి రెండు మధ్యలోనైతే ఉంటాయి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఒకటి మరియు మధ్య నెక్స్ట్ రెండు మధ్య గల ఉండే ఐదు భిన్నాలను రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఐదు భిన్నాలను రాయండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు చూడండి జీరో వన్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి జీరో నుంచి వన్ తీసుకున్నట్లయితే వన్ బై టూ ఉంటుంది వన్ బై త్రీ ఉంటుంది వన్ బై ఫోర్ ఉంటుంది వన్ బై ఫైవ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వన్ బై సిక్స్ ఈ విధంగా రాయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ నుంచి వన్ నుంచి మనకి టూ మధ్య తీసుకున్నట్లయితే మనకి తీసుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ బై త్రీ తీసుకోండి ఫైవ్ బై త్రీ తీసుకు ఫైవ్ బై ఫోర్ తీసుకోండి సిక్స్ బై ఫైవ్ తీసుకోండి సెవెన్ బై సిక్స్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఎయిట్ బై సెవెన్ తీసుకోండి ఇవి అన్ని కూడా మనకి వన్ నుంచి టూ మధ్యలో ఉంటాయి ఇది జీరో నుంచి వన్ మధ్యలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇది వన్ నుంచి టూ మధ్యలో ఉంటాయి అనే భిన్నాన్ని సంఖ్యా రేఖ పైన రిప్రజెంట్ చేయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఫోర్ ఫోర్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ ప్లస్ త్రీ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ కాబట్టి ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ వరకు తీసుకోండి ఇక్కడ ఇది జీరో ఉన్నట్లయితే ఫోర్ ఇది ఫైవ్ తీసుకున్నట్లయితే ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి వన్ బై ఫైవ్ టూ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ బై ఫైవ్ ఈ నెంబర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ నెంబర్ వచ్చేసి ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ అయితే అవుతుంది ఇది ఫోర్ త్రీ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఈ నెంబర్ రిప్రజెంటేషన్ ఫోర్ త్రీ బై
మాలా నెగిటివ్ కాకుండా పాజిటివ్ ఉన్నాయి అని పాజిటివ్ ఏదైతే గ్రేటర్ నెంబర్ ఉంటుందో అది మనకి బిగ్గర్ వన్ అయితే అవుతుంది ఇది బిగ్గర్ అవుతుంది ఇందులో మనకి మైనస్ ఎయిట్ వచ్చేసి స్మాల్ అవుతుంది ఇక్కడ బిగ్గర్ వన్ వచ్చేసి మనకి జీరో అనేది మనకి బిగ్గర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో రాయమంటున్నాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి స్మాల్ టు బిగ్ రాయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్మాల్ దాని తర్వాత స్మాల్ నెంబర్ మైనస్ ఫైవ్ దాని తర్వాత మనకి ఏమవుతాయి మైనస్ టూ అవుతుంది మైనస్ టూ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఏంటి త్రీ బై టూ అంటున్నాడు త్రీ బై టూ అంటే ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి త్రీ నెక్స్ట్ వచ్చేసేది ఫోర్ నెక్స్ట్ టూ బై త్రీ అంటున్నాడు టూ బై త్రీ అంటే ఎంత అవుతుంది అంటే ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్ గా జీరో పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి అసెండింగ్ ఆర్డర్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి జీరో జీరో పాయింట్ సిక్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏంది టూ బై త్రీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే త్రీ బై టూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇది మనకి అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఈ విధంగానైతే అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి నెగిటివ్ నెంబర్స్ ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే జీరో నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి అన్ని నెంబర్స్ కూడా మనకి నెగిటివ్ నెంబర్స్ అయితే అవుతాయి నెగిటివ్ నెంబర్స్ అవుతాయి నెగిటివ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏవైతే మనకి రైట్ సైడ్ ఏ విధంగా ఫ్రాక్షన్స్ రాస్తున్నామో లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా మనకి ఏమవుతాయి అవి కూడా మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ నెంబర్స్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి మైనస్ వన్ బై టూ మైనస్ త్రీ బై టూ మైనస్ నైన్ బై ఫోర్ అంటే కూడా రుణాత్మక భిన్నాలు అవుతాయి నెగిటివ్ ఫ్రాక్షన్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ రెండు రుణపూర్ణ సంఖ్యల మధ్య లేదా సున్నా మరియు ఒక రుణపూర్ణ సంఖ్యల మధ్య ఉంటాయని చెప్పచ్చు చెప్పచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే రెండు నెగిటివ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే వాటి మధ్యన మనకి ఏమవుతాయి నెగిటివ్ ఫ్రాక్షన్స్ అయితే ఉంటాయి ఇంతకుముందు పాజిటివ్ నెంబర్స్ మధ్యన ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి సేమ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ మధ్యన కూడా ఇక్కడ నెగిటివ్ ఫ్రాక్షన్స్ అయితే ఉంటాయని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇవ్వబడిన పై నెంబర్ లైన్స్ పైన రిప్రజెంట్ చేయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు దీన్ని రిప్రజెంటేషన్ చేయండి నెక్స్ట్ సంఖ్యారేఖ పైన వీటిని పరిశీలించండి ఇది కూడా నెంబర్ లైన్ పైన నెక్స్ట్ సంఖ్యారేఖ పైన ఏ పూర్ణాంక సంఖ్యలు కుడివైపు ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి రైట్ సైడ్ ఉంటాయి జీరో పాజిటివ్ ఉన్నాయన్ని రైట్ సైడ్ ఉంటాయి పాజిటివ్ ఉన్నాయన్ని నెగిటివ్ ఉన్నాయన్ని మనకి ఏమవుతాయి లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ ఉంటాయి పాజిటివ్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సంఖ్యారేఖ పైన కుడివైపు ఉన్న సంఖ్యను రిప్రజెంట్ చేయమంటున్నాడు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న నెంబర్స్ ని రిప్రజెంట్ అయితే చేయండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి అకరణీయ సంఖ్యలు రేషనల్ నెంబర్స్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం ఏదైతే మనకి పి బై క్యూ ఫామ్ లో ఉండాలి క్యూ బై ఫామ్ లో ఉండి క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉండాలి ఈ విధంగా ఉన్న పూర్ణ సంఖ్యలు అన్ని కూడా మనకి ఏమవుతాయి అకరణీయ సంఖ్యలు అవుతాయి పూర్ణ సంఖ్యలు అన్ని కూడా ఏమవుతాయి మనకి అకరణీయ సంఖ్యలు అవుతాయి ఇప్పుడు ఫైవ్ బై టూ తీసుకున్నాం ఈ టూ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉండాలి సపోజ్ ఫైవ్ బై జీరో అన్నాం అనుకోండి ఇది అన్డిఫైన్డ్ ఇలా కాకుండా మీరు ఏదైనా తీసుకోండి నెగిటివ్ పాజిటివ్ డినామినేటర్ లో జీరో కాకుండా ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా మనకి ఏమవుతాయి అవన్నీ కూడా అకరణీయ సంఖ్యలు అవుతాయి వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ వన్ బై ఫోర్ లెవెన్ బై ఫైవ్ బై సిక్స్ నెక్స్ట్ లెవెన్ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ బై ఎయిట్ అంటే కూడా మనకి పూర్ణాంకాలు పూర్ణాంకాల నిష్పత్తులు ఇవి అకరణీయ సంఖ్యలుగా రిప్రజెంటేషన్ అయితే అవుతాయి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు ఇందులో స్మాలర్ నెంబర్ గ్రేటర్ నెంబర్ సంబంధించి కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ అయితే చేశాము అకరణీయ సంఖ్యలు అనేవి అన్ని పూర్ణ సంఖ్యలు ధన ధనాత్మక భిన్నాలు ఋణాత్మక భిన్నాలతో కూడిన ఒక పెద్ద సముదాయము అందుచేత ఇటువంటి సంఖ్యలను అకరణీయ సంఖ్యలు అంటారు ఏంటి మనకి అకరణీయ సంఖ్యలు అంటే ఏమవుతాయి అందులో హోల్ నెంబర్స్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఏంటి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఇది మనకి బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అయితే బిగ్గెస్ట్ సిస్టమ్ అయితే అవుతుంది నెంబర్ సిస్టమ్ దీనికంటే కూడా మనకి పెద్ద నెంబర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది రేషనల్ నెంబర్స్ అని చెప్పి రియల్ నెంబర్స్ అనేది అందులో ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ పి బై క్యూ వేర్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ ఇంటీజర్స్ క్యూ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటున్నాడు ఈ కండిషన్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి డెఫినేషన్ లో ఏదైతే డినామినేటర్ లో ఉంటుందో ఆ డినామినేటర్ లో ఉండే నెంబరు ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ జీరో
ఇంటూ ఫోర్తో చేస్తే మనకి టూ ఇంటూ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ బై ఎయిట్ అవుతుంది అంటే టెన్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ బై ఎయిట్ ఈ విధంగా మీరు ఒక సేమ్ నెంబర్ తోటి డినామినేటర్ ని న్యూమరేటర్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి సమాన అకరణీయ సంఖ్యలు అవుతాయి ఇది నేను ఫైవ్ బై టూకి వేసాను సెవెన్ బై మైనస్ సెవెన్ బై నైన్ కి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మైనస్ త్రీ బై సెవెన్ కూడా మీరు రాయండి అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏం తీస్తున్నాను ఇక్కడ సేమ్ నెంబర్ తోటి వేరే డిఫరెంట్ సేమ్ నెంబర్ తోటి డినామినేటర్ డినామినేటర్ ని నెంబర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ మల్టిప్లై అయితే చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే సమాన అకరణీయ సంఖ్యలను గుర్తించండి అంటున్నాడు ఇక్కడ వన్ బై టూ ఉంది వన్ బై టూ అంటే మనకి ఏమవుతుంది టూ తో మల్టిప్లై చేస్తే టూ బై ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఫోర్ బై ఎయిట్ అవుతుంది ఇవి రెండు కూడా మనకి ఏమవుతాయి అకరణీయ సమాన అకరణీయ సంఖ్యలు ఇక్కడ వన్ బై ఫోర్ ఉంది వన్ బై ఫోర్ వచ్చేస్తున్నట్టు మనకి వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ ని ఏం చేస్తున్నానంటే మనకి ఇక్కడ వన్ బై ఫోర్ కి వన్ బై ఫోర్ కి మనకి ఇక్కడ లేదు దీన్ని పక్కన పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ త్రీ బై ఫోర్ తీసుకోండి త్రీ బై ఫోర్ తీసుకున్న లేదు నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై త్రీ తీసుకోండి ఇగో ఫైవ్ బై త్రీ తీసుకున్నా దీన్ని టూ బై టూ తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఇంటూ టూ బై టూ తో చేస్తే ఏమవుతుంది ఇవి రెండు అక్కడని సమాన అక్కడనీయ సంఖ్యలు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇది చూడండి ఇది చూస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఇవి రెండు చూస్తే ఇంటూ టెన్ చేసినా గానీ ఇవి రెండు వర్కౌట్ కావట్లేదు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇవి ఏం కూడా వర్కౌట్ లేదు ఈ రెండు జతలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైవ్ బై సిక్స్ ఫైవ్ బై త్రీ నెక్స్ట్ టెన్ బై సిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రెండు మనకి ఈక్వల్ అండ్ ఫ్రాక్షన్స్ అవుతాయి ఈక్వల్ అండ్ ఫ్రాక్షన్స్ అవుతాయి ఇక చూడు సమాన అకరణీయ సంఖ్యలు కావాలంటే ఇచ్చిన సంఖ్యలోని లవాహారాలను గల పూర్ణ సంఖ్యలతో ఒకే సంఖ్యతో గురించి లేదా భాగించి అని చెప్పవచ్చు ఏమంటున్నాడు వి కెన్ సే దట్ వి కెన్ సే దట్ వి కెన్ సే దట్ టు గెట్ ఏ ఈక్వల్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్స్ వి మల్టిప్లైడ్ ఆర్ డివైడ్ ఇంటీజర్ న్యూమరేటర్ అండ్ అండ్ ఇన్ ద డినామినేటర్ బై ద సేమ్ నెంబర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఒకే నెంబర్ తోటి న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏవైతే నెంబర్స్ వస్తాయో వాటిని ఆ సంఖ్యల యొక్క సమాన సంఖ్యలు అని చెప్పేసి అంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి మూడేసి అకరణీయ సంఖ్యలు రాయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు సమాన అకరణీయ సంఖ్యలు ఇక్కడ టూ బై త్రీ టూ బై త్రీ అంటే ఏం చేస్తున్నాను ఇంటూ బై టూ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫోర్ బై సిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంటూ త్రీ చేయండి టూ బై త్రీ ఇంటూ త్రీ చేసా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ బై నైన్ అయింది నెక్స్ట్ టూ బై త్రీ ఇంటూ ఫోర్ చేయండి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బై టువెల్ అయింది ఇక్కడ ఫోర్ బై సిక్స్ సిక్స్ బై నైన్ ఎయిట్ బై టువెల్ అనేవి కూడా మనకి సమాన అకరణీయ సంఖ్యలు అవుతాయి మీ కూడా ఇది కామెంటు సారీ ఇక్కడ త్రీ బై ఎయిట్ ను త్రీ అకరణీయ సంఖ్యలు రాసి కామెంట్ లో రాయండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఆరం ట్వెల్వ్ గా ఉండే విధంగా సమాన అకరణీయ సంఖ్యను రాయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బై మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బై థర్టీ సిక్స్ ఉంది నేను చేస్తున్నానంటే త్రీ తో కట్ చేస్తున్నా త్రీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా త్రీ ట్వెల్వ్ దా కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మైనస్ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ సమాన ఆహారం కలిగిన అకరణీయ సంఖ్య మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉండే విధంగా సమాన అకరణీయ సంఖ్యను రాయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బై థర్టీ సిక్స్ కదా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనము సెవెంటీ ఫైవ్ ఉండే విధంగా అంటున్నాడు కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ పాసిబిలిటీ అయితే రాదు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బై థర్టీ సిక్స్ కదా ఇక్కడ త్రీ ఫైవ్ జా త్రీ ట్వెల్వ్ జా మైనస్ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ రావడానికి పాసిబిలిటీ అయితే లేదు ఇక్కడ లవం సెవెంటీ ఫైవ్ అంటున్నాడా సారీ లవం సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బై థర్టీ సిక్స్ అంటున్నాడు లెవెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఇంటూ త్రీ చేయండి ఇంటూ త్రీ చేయండి చేస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ సెవెంటీ సారీ ఇంటూ ఫైవ్ చేయండి ఇంటూ ఫైవ్ చేయండి ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జా మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది మనకి థర్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ వన్ ఎయిటీ వస్తుంది మైనస్ వన్ ఎయిటీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వన్ ఎయిటీ ఆర్ మైనస్ వన్ ఎయిటీ వస్తుంది అంతే వన్ ఎయిటీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై వన్ ఎయిటీ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈక్వల్ అండ్ ఫ్రాక్షన్స్ రాయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇది వచ్చేసి మనకి మైనస్ ఫైవ్ బై టువెల్వ్ దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి
నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఇక్కడ ఇది మనకి సంఖ్యా రేఖపైన రిప్రజెంటేషన్ నెక్స్ట్ త్రీ బై టూ అంటే ఏమవుతుంది త్రీ బై టూ అంటే మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుంది వన్ తర్వాత అంటే వన్ నుంచి టూ మధ్యలో ఎన్ని పార్ట్స్ వేయాలి మనకి టూ పార్ట్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ వన్ పార్ట్ చేశాను దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ అయితే అవుతుంది త్రీ బై టూ అవుతుంది దీన్ని వన్ బై టూ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అంటే ఏమవుతుంది త్రీ బై టూ అయితే అవుతుంది ఈ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేయండి దీన్ని టెన్ బై త్రీని కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ సత్యమేవో అసత్యమేవో గుర్తించండి ప్రతి పూర్ణ సంఖ్య అకరణీయ సంఖ్య అట్లే ప్రతి అకరణీయ సంఖ్య పూర్ణ సంఖ్య అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇక్కడ సాధ్యమా అంటే మనకి కాదు ప్రతి పూర్ణ సంఖ్య అకరణీయ సంఖ్య అవుతుంది కానీ ప్రతి అకరణీయ సంఖ్య పూర్ణ సంఖ్య కాదు ఎందుకోసం అంటే ఇప్పుడు టూ తీసుకోండి టూ అనేది టూ బై వన్ పెడితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ టూ బై వన్ అనేది మనకి అకరణీయ సంఖ్య అవుతుంది ఇది పూర్ణ సంఖ్య కాస్త అకరణీయ సంఖ్య అయింది సపోజ్ వన్ బై టూ ఉంది అకరణీయ సంఖ్య ఇది పూర్ణ సంఖ్య అవుతుందా అంటే మనకి పూర్ణ సంఖ్య కాదు హోల్ నెంబర్ కాదు హోల్ నెంబర్ కాదు ఇంటీజర్ కాదు వన్ బై టూ అనేది ఇంటీజర్ కాదు ఓన్లీ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్ పి బై క్యూ రూపంలో అకరణీయ పి బై క్యూ రూపంలో రూపంలోని అకరణీయ సంఖ్యలోని క్యూ అనేది శూన్యేతర పూర్ణ సంఖ్య అంటున్నాడు ఎస్ ఏమంటున్నాడు నాన్ జీరో అంటున్నాడు నాన్ జీరో ఉండాలి క్యూ మస్ట్ ఏమి ఉండాలి నాన్ జీరో అంటున్నాడు ఎస్ ట్రూ నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై సెవెన్ సిక్స్ బై సెవెన్ సెవెన్ బై లో సమాన అకరణీయ సంఖ్యలను సూచిస్తాయి అంటే సూచించవు ఎందుకోసము డినామినేటర్ సేమ్ ఉన్నంత మాత్రాన మనకి అన్ని కూడా ఏమి ఒక నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే అవి సేమ్ రావాలి ఇక్కడ ఇవి సూచించవు నెక్స్ట్ ఒక ధన అకరణీయ సంఖ్య యొక్క సమాన అకరణీయ సంఖ్యలన్నీ ధనరాశులే అంటున్నాడు ఎస్ ఏంటి ఎవ్రీ డెస్మల్ నెంబర్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అంటున్నాడు ఇది కూడా మనకి ట్రూ అవుతుంది ఇది కూడా ట్రూ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇది ఏమంటున్నాడు ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఇస్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అండ్ వైస్ వర్స్ అంటే ఇది రాంగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సమాన అకరణీయ సంఖ్యలు ధనరాశులు అంటే మనకేమవుతుంది ట్రూ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే అకరణీయ సంఖ్యల యొక్క సంకలనం వీటి యొక్క అడిషన్స్ ఏ విధంగా చేస్తాము అంటే మనకి ఫైవ్ బై సిక్స్ ప్లస్ నెక్స్ట్ త్రీ బై ఎయిట్ ఏం చేస్తాం మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం వీటి యొక్క అడిషన్ చేయండి అడిషన్ చేస్తే మనకి అడిషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ టూ మెథడ్స్ దీన్ని ఎల్సిఎం తీసుకుని ఒక మెథడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేదు అంటే మనకి హారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో డినామినేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సమానంగా చేసి ఇంకో మెథడ్ ఉంటుంది లేదంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసే మెథడ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది నేనైతే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి త్రీ బై ఎయిట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎయిటీన్ బై సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఎంత అవుతుంది ఇది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ బై సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయండి ఒకసారి టూతో క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది టూ టూ జా టూ ట్వంటీ నైన్ జా త్రీ జా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ నైన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది ట్వంటీ నైన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది ఈ విధంగా టూ ఉన్నప్పుడు పాజిబుల్ అవుతుంది త్రీ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి కాసాగు చేయాలి కాసాగు చేయాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సిక్స్ కామ ఎయిట్ ల యొక్క కాసాగు ఎంత అవుతుంది మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఎట్లా చేస్తాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి టూతో చేస్తాం త్రీ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మళ్ళీ టూతో చేస్తాం త్రీ టూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి సిక్స్ సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టూ జా మనకి ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఎల్సిఎం వస్తుంది ఎల్సిఎం వచ్చిన తర్వాత మనకి ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ తో ఎన్ని టైమ్స్ వెళ్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ టైమ్స్ వెళ్తుంది ఫోర్ టైమ్స్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ తో టెన్ టైమ్స్ వెళ్తుంది మనకి ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ వెళ్తుంది కాబట్టి త్రీ ఇంటూ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ జా నైన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ నైన్ డినామినేటర్ ఇలాగో ట్వంటీ ఫోర్ అయితే ఉంటుంది ఎల్సిఎం కాబట్టి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి వీటిని చేయమని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఏంటి సబ్ట్రాక్షన్ ఇండైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఫోర్ బై నైన్ ప్లస్ మైనస్ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ ఇక్కడ మైనస్ ఇం
थर्टी सिक्स मन का आंसर वीडे ऐड ये अट्ना थ्री बै फै प्लस मैनस् सै फिफ्टीन मैनस् सै फिफ्टीन थर्टी सी ईक्वल टू थ्री बै फै मैनस् प्लस इंटू मैनस् मैनस् बै फिफ्टीन क्रास् मल्टिप्लीकेशन थर्ट ईक्वल टू मैनस् फारटी फै मैनस् थर्टी फै बै थ्री इंटू फिफ्टीन थ्री इंटू फिफ्टीन थर्ट ईक्वल टू मन के फारटी फै थर्टी फै सवेंटी एवै फाइव बै फिफ्टी सारी थ्री इंटू फिफ्टीन इक फाइव तो कैंसल फाइव सिक्सटीन जा फाइव थ्री जा सिक्सटीन बै नईन वस्तु आंसर सिक्सटीन बै नईन वस्तु इकड़ इकड़ा यदि थर्ड वन नैक्स्ट अद विधा फोर्त वन आसर से कामें नैक्स्ट चूस मन की इक व्यवकाल सब्राशन सें फाइव बै सिक्स मैनस् त्री बै एट इवी रेलसीएम दी एलसीएम दी मेथड फावी फस्ट मेथड नैक्स्ट लेदे इकसिंग मेथड दाने फावी इकडे फारट फाइव जो फारट नैक्स्ट एन मैनस् एन नैक्स्ट इकडे सिक्स इंटू एट इकडे मन के फारट अंटे मन की ट्वी टू ट्वी टू बै सिक्स इंटू एटी सिक्स इंटू एटी सिक्स इंटू एट इकू लैवन जा टू थ्री जा लैवन बै ट्वी फोर अच्छे वस्तु आंसर इधी शार मेथड मन की जी एंटी मन की क्रास् मल्टेशन मेथड एलसीएम दीसे मेथड थ्री कंटे सारी टू कंटे एलसीएम प्रोसीजर फावी टू कंटे तक उसे मन मेथड फावे नैक्स्ट चूस मन की दाने तीस नी बै फाइव ना दी थ्री बै एट सब्राक्टना सेम प्रोसीजर फाउतना इक मैनस् ट्वी फोर मैनस् फिफ्टीन बै फाइव इंटू एट चूस मन की नईन अस्ट वर्टी नईन इकड़ इंटू फाइव फाइव इंटू थर्टी नई मैनस् थर्टी नईन अडल ऐडे मन की रूम मैनस उबी ऐडे नईन थर्टी नईन मैनस् थर्टी नईन बै फाइव इंटू एट मैनस् थर्टी नईन बै फारटी दट ईक्वल टू आसर वे मैनस् थर्टी नईन बै फारटी एट नैक्स्ट चूस मन की आंसर एंता अट्ना इक चूस मन की सवेन बै सिक्सटी प्लस फाइव बै ट्व सै सिक्सटी इक मैनस इंटू मैनस एम प्लस अकड़े मन की सिक्सटी इंटू ट्व डिनामेटर उकड़ाव सवेन्व सी फोर प्लस सिक्सटी फाइव जा एटी दट इज ईक्वल टू वन सिक्टी फोर बै सिक्सटीन इंटू ट्व टू तो कैंसल इधर एटी टू जा सिक्स नैक्स्ट सिक्स माला कैंसल टू तो टू थ्री जा नैक्स्ट टू फारटी वन जा दट इज ईक्वल टू वे मन की फारट वन बै फारट एट इज द आसर नैक्स्ट दीसेम फिफ्टीन बै फोर मैनस् हाफ मैनस् ट्व बै सट इज ईक्वल टाइम फिफ्टीन बै फोर प्लस ट्व बै स्रास् मल्टिप्लीकेशन इक फिफ्टीन सैवन जा वे मन की वन नाट फाइव अस्ट नैक्स्ट फारट ट्व फोर जो फारट फोर इंटू स फोर इंटू सैवन अटे वन नाट फाइव प्लस फारट वन नाट फाइव प्लस फारट दट इज ईक्वल टू थर्टी नैक्स्ट फाइव वन फिफ्टी थ्री वन फिफ्टी थ्री बै फोर इंटू सैवन सो एम बोत मन की सैवन टू जो फोर्टी थर्टी फोर दट इज ईक्वल टू वन फिफ्टी थ्री बै ट्वी एट वन फिफ्टी थ्री बै ट्वी एट वस्तु दी आसर कामें नैक्स्ट चूस मन की इधी मन इप्ड वर के नेक आलोची चर्चा मन एमेम ने इंदो मन की क्लीयर का टेक्स्ट बुक्क उ तक की रे सारू चलू मीडियम इंग्ली तक चलवानी चला यूजफुल वीडियो कूसते तो मन की इक चूँ जापीआर संबंधी मन की सैंटिस्ट संबंधी बुक्क उ इंदो मन की चाप्टर जापीआर स्काटा सैंटिस्ट ईने फिफ्टीन फिफ्टी नैक्स्ट सिक्सटी सैवीन एडी लीन जीवन जी संवर्ग संवर्ग मान रूप जी गुणकार नेपीआर पट्टल नेपीआर पट्टल प्रवेश जी अदे विधा दशांश भिन्न प्रवेश सैंटिस्ट एवरंटे जा नेपीआर इक चूस लागर्दम फैंड नैक्स्ट अदे विधा नेपीआर राट्स मल्टेशन संबंधी प्रतिपादे डेसीमल सिस्टम एद 
డెస్మల్ సిస్టమ్ ను కూడా మనకి జాన్ నేపియర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అయితే జరిగింది ఈ సైంటిస్ట్ నేమ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు చాప్టర్ వెనకాల కూడా ఉంటాయి మీరు ప్రతి సైంటిస్ట్ ని జాగ్రత్తగా అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ అన్ని చాప్టర్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అంత సైంటిస్ట్ల గురించి వస్తుంది ఇక్కడ జాన్ నేపియర్ కు సంబంధించి ఏమంటాడు అంటే దశాంశ భిన్నాలను ప్రవేశపెట్టిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి జాన్ నేపియర్ అనాలి జాన్ నేపియర్ క్రింది వాటిని క్రింది వాటిలో వేటిని ప్రవేశపెట్టాడు సంవర్గమానాలు నేపియర్ పార్టీలను నెక్స్ట్ దశాంశ భిన్నాలను ఈ మూడిట్లో ఏబిసి కరెక్టు బిసిఏ కరెక్టు అన్ని కరెక్టు అన్ని తప్పు అని చెప్పేసి ఈ విధంగా కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ఒకటికి రెండు సార్లు దీన్ని రివిజన్ అయితే చేసుకోండి వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఛానల్ ని మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్ నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి పీడిఎఫ్ ఎవరైతే కావాలనుకుంటున్నారో వాట్సాప్ వాట్సాప్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి అక్కడ నుండి మీరు అందులో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ నుండి పీడిఎఫ్స్ అయితే డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోండి Thank you thank you for watching take care bye bye